Affirmons-le d'emblée, s'il est bien un art qui reflète au mieux notre société troublée, c'est bien la danse. C'est par ces mots que commence l'autobiographie de Marie-Claude Pietragala, écrite avec Dominique Simonet, « La femme qui danse » aux éditions du Seuil. Un pas de deux, véritable déclaration d'amour à la danse appréhendée comme un art total. Une conception qu'on retrouve dans son spectacle donné à l'Espace Cardin à Paris du 5 au 10 février, puis en tournée, SAD, le théâtre des fous. On en regarde un extrait. Un spectacle qui s'attache aux dernières années du marquis de Sade à l'asile de Charenton. Mais qui était le divin marquis avant d'en arriver là, Marie-Claude Pietragala C'est vrai qu'on s'interroge sur Sade. C'est encore un mystère à notre époque. Sade est né en 1740, il est issu d'une famille de la haute aristocratie. Il suit une éducation chez les jésuites. Il part après à l'école militaire. Il est pendant un an après l'école militaire. Il participe à la guerre de 7 ans avec la Prusse, contre la Prusse. Il suit quand même parallèlement à ça, il est pris sous le giron de son oncle, l'abbé de Sade et son père, et euh, euh, il est initié au libertinage, très vite, très jeune. Euh, je crois ce qui est euh, absolument euh, euh, sulfureux à son époque, je crois que Sade dit ce que son époque ne voulait pas entendre, c'est que le corps est intimement euh, lié à sa pensée. C'est-à-dire que la pensée, pour lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée sans corps, il n'y a pas de corps sans idée. Et le déroulement de la vie de ça, d'ailleurs, est, un, est une... Euh, quelque part, pour moi, c'est toujours l'interrogation, l'interrogation de, de la création, l'interrogation la, 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 de la création dans la contrainte, puisque ça décrit énormément en prison, il va passer plus de 30 années en prison. Il est... Euh, D'abord, il fait un, un mariage, on va dire, de raison avec Mademoiselle de, de Montreuil. Euh, il a des, des rapports très conflictuels avec cette famille et surtout avec sa belle-mère, qui va, par l'intermédiaire de lettres de cachet du roi, l'enfermer. D'abord, premièrement, l'enfermer euh, à Vincennes, dans le donjon de Vincennes. Après, il fera... Euh, euh, C'est là, d'ailleurs, où il va écrire. C'est là où il va commencer à écrire. Et d'ailleurs, euh, le, le théâtre ne le quitte pas. Parce qu'au départ, quand il rentre chez les Jésuites, il y a chez les jésuites euh, cette, cette éducation aussi d'apprendre aux enfants à bien se comporter et à avoir une éloquence et à avoir une façon de parler, une diction. Et donc il va suivre des cours de théâtre. Et je crois que toute sa vie va être théâtralisée et il va euh, essayer d'écrire de, de, et d'aller au-delà d'ailleurs de, de l'écriture. Je crois c'est pour ça qu'on dit ça de le philosophe. De, 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 de nous livrer sa pensée. Et c'est une pensée, effectivement, qui peut faire peur, surtout à l'époque, mais encore maintenant, parce qu'elle nous, elle nous interroge, elle, elle rentre dans les méandres de l'être humain. Elle, elle, Sade euh, dit qu'il euh, n'y a rien de plus fort que les lois de la nature. Euh, il n'y a rien de plus fort que... Euh, il prône la liberté humaine. Il, prône aussi, il a une haine farouche contre euh, les, les codes sociaux. Il a euh, une espèce de, de négation de, de, des principes de la morale. Parce qu'il y a aussi, euh, dans la fin de sa vie, euh, sous-jacent cette révolution française qui est là. Euh, et ça dit, euh, faites attention, euh, ne, il va encore plus loin que la Révolution française, il dit faites attention, ne réinventez pas vos tyrans, ne réinventez pas vos bourreaux, allez plus loin, balayez tout. Et c'est vrai qu'il voilà, y, y a aussi ce, ce texte fondateur qui sont les 120, jours de, de, les 120 journées de Sodome. D'ailleurs, il y a une, une histoire incroyable, c'est qu'il y a cette prise de la Bastille, quelques jours avant, il est libéré, il part précipitamment et il ne retrouve pas ce manuscrit, qui est un manuscrit qui mesure 12 mètres 10, très précisément, qu'il roule 
tous les soirs, puisqu'il écrit euh, sur ce petit rouleau de papier qui, avec une écriture microscopique, et il range ça dans une cachette secrète. Et malheureusement, quand il part de la Bastille, il oublie ce, 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 ce rouleau, et toute sa ville va croire que cette, ce, 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 ce roman est, est perdu. Et on va retrouver, grâce à un collectionneur, il était caché dans un meuble, il me semble, et grâce à ça, les 120 journées vont être rééditées. Mais c'est vrai que toute sa vie, il va croire que ce, que ce texte fondateur est, 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 est perdu à jamais. Et donc, dans toutes ses œuvres après, il va essayer de rechercher ces 120 journées. Alors, c'est vrai qu'à la fin, sa, sa famille trouve euh, encore lettre de cachet sur lettre de cachet. Et là, on dit, euh, avec tout ce qu'il écrit, il est devenu fou. On dit ça des fous et fous alliés. Et on, on l'interne à Charenton. Et là, à Charenton, euh, cet asile est dirigé par un abbé qui pensent qu'à travers l'art, à travers le théâtre, les aliénés peuvent avoir une rédemption, peuvent se sentir mieux, se sentir mieux dans leur corps et se sentir mieux, mieux, évidemment mieux dans leur tête. Et il demande à Sade de, de faire jouer ces pièces de théâtre par les aliénés, par les fous. Sade, donc, euh, euh, toute sa vie est passionnée par le théâtre, donc bien sûr relève le défi. Et alors la, la petite histoire, l'anecdote est incroyable parce qu'on apprend que le tout Paris donc, se déplace à l'asile de Charenton pour voir les fous jouer les pièces de théâtre de Sade et puis évidemment voir le monstre sacré pour voir à quoi il ressemble. Un dernier point, vous parliez du corps. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin de sa vie, son corps ne s'est pas délité. Euh, ça ne meurt pas fou et débilitant. Il est resté fort jusqu'à jusqu Ah Oui, oui il n'est absolument pas fou. Il a toute sa raison. Et justement, et, et c'est est ça qui est, qui est terrifiant parce qu'il euh, finit en prison, il finit enfermé, il finit avec toutes ses chimères, avec son imaginaire, avec, euh, avec ses personnages. Et, euh, et c'est vrai que c'est toujours euh, terrible pour un artiste que je suis de constater qu'on a... Euh, qu'on en a enfermé un autre. Donc, euh, et en même temps, peut-être que l'enfermement de Sade a été euh, une sorte de révélation et c'est ça qui a sublimé sa littérature. Absolument. Écoutez, euh, Marie-Claude Pietraïra, vous avez bien restitué ça et donné envie d'aller voir votre <rire> spectacle. Merci.